Yang pertama sekali, orang akan fikir nuklear reactor ni boleh metuk macam nuklear bomb. Betul ke? Jawab benda salah ya tuan-tuan dan puan-puan. Nuklear reactor tak akan boleh metuk macam nuklear bomb sebab uranium fuel yang digunakan dalam nuclear reactor hanya ada less than 3% of uranium-235. Manakala dalam nuclear bomb pula, uranium-235 dia boleh sampai 90% atau lebih. So, ada this one physics law yang dipanggil uh, thermal feedback. So, thermal feedback ni, uh, bila dalam 3%, bila temperature naik, reactivity korang akan turun. So, korang boleh control that nuclear reactor. So, ni dia panggil negative thermal feedback. Kalau dalam nuclear bomb pula, dia akan jadi positive thermal feedback. So, bila temperature naik, reactivity dia akan makin naik. So, dua benda ni adalah design differently. So, nuclear reactor tak akan boleh meletup macam nuclear bomb sebab korang boleh control that nuclear reactor. Yang kedua, bila orang cakap pasal nuclear energy ni, orang akan cakap, oh, radiation dekat nuclear power plant ataupun nuclear reactor mesti tak selamat dan korang akan jadi kambing esok ataupun kaki korang hilang sebab kena radiation dan pun dia salah sebab radiation yang korang terima dekat nuclear power plant adalah sama macam radiation yang korang terima sekarang ni maybe dalam 0.3 microsievert per hour ataupun 0.4 microsievert per hour depending korang duduk kat mana kalau korang duduk kat atas naik kapal terbang korang akan dapat lagi tinggi dosage sebab lagi banyak cosmic ray yang korang terima tapi still jangan risau sebab masih selamat so masa aku research assistant dulu dekat universiti aku dia orang selalu buat eksperimen kat nuclear reactor kita orang call this thing uh, call pulsing so pulsing ni bila korang naikkan control rods immediately and then uh, nuclear vision akan berlaku serta merta so kat sini akan berlaku maximum ataupun paling tinggi lah radiation tapi kita orang boleh still duduk kat sekeliling reactor pool tu sebab ada banyak gila air dalam reaktor pool tu. Reaktor pool tu yang menyebabkan berlaku shielding terhadap uh, nuclear radiation. So, nak menunjukkan betapa selamatnya sebenarnya design of nuclear reactor. Tapi yang tak selamat is bila korang masuk dan berenang dalam reaktor pool tu lah. Tu yang aku tak berapa recommend. Yang ketiga bila orang cakap pasal nuclear energy ni orang cakap nuclear energy tak selamat. So, untuk tahu selamat ke tak selamat kita kena letakkan dalam satu unit untuk kira semua pada energy sources. So unit ni dipanggil death per 1000 terawatt hour. So maksudnya berapa banyak kematian untuk membuat 1000 terawatt dalam masa satu jam. So sebanyak 90 kematian telah terjadi untuk produce 1000 terawatt hour dalam nuclear power plant. Coal pula ada 100,000 kematian untuk produce 1000 terawatt hour. So oil ada 36,000 kematian dalam 1000 terawatt hour. Natural gas 4,000 death, solar 440 death, hydro 1,400 death per 1,000 terawatt hour. So kat sini nombor paling kecil is obviously nuclear power plant. Tapi bila orang fikir pasal nuclear power je orang akan fikir uff meletup radiation and everything. But throughout the whole history hanya ada 3 major accidents comparing dengan coal power plant yang banyak gila. So yang keempat orang akan claim nuclear energy ni merosakkan alam sekitar. Untuk kita tahu betul-betul dia merosakkan alam sekitar ke tak, kita kena tahu satu, energy density dia. Yang kedua operation dia orang macam mana. So uranium pellet about uh, this size ya, yeah. boleh jadi tapi ni yang bukan yang betul lah. Kalau aku ada yang betul, aku rasa aku dah kena tangkap. Itu hanya replika. So about that size of Union Pellet boleh produce the same amount of energy untuk 564 liter of oil dan juga 1 ton of coal, arang batu. Dan juga 48,138 liter of natural gas. Lagi tinggi energy density korang, lagi sikit material korang guna. Dan lagi sikit material korang guna, lagi sikit jet waste yang korang akan generate. Dalam operation diorang pula, the full life cycle of nuclear power plant akan produce less than 60 gram of carbon dioxide per kilowatt hour manakala coal akan produce 1,002 gram of carbon dioxide per kilowatt hour natural gas akan produce 412 of carbon dioxide per kilowatt hour so kat sini paling kecil obviously nuclear but yeah sebab nama dia nuclear je orang tak tak tengok dan untuk produce the same amount of energy of 1 gigawatt hour solar power plant memerlukan sebanyak 75 ganda lagi tanah so korang kena toreh tanah untuk produce the same amount of energy dan juga kalau korang guna wind energy 360 kali ganda tanah korang perlukan untuk produce the same amount of energy yang kelima bila orang cakap pasal nuclear energy ni orang akan cakap tiada solution kepada nuclear waste. Jawapan ni juga salah sebab nuclear industry is the only industry yang menitik beratkan tentang nuclear waste dia pergi kat mana dan juga everything dah diletakkan dalam cost dan capital cost dia orang pergiraan dia. So throughout the whole history, United States dah menggunakan 99 nuclear reactor dekat negara dia orang dan sejak 1960 dia orang punya waste hanyalah sebesar satu padang bola. So kat situ menunjukkan betapa sikitnya waste yang diproduce oleh nuclear power plant dan 97% of it 
korang boleh recycle dan korang boleh generate lagi energy dan for other industrial purposes so aku rasa sampai di situ saja ilmu dan pengetahuan aku untuk share kepada korang jumpa lagi di lain hari Assalamualaikum